。妈。好。好，那我就认下了啊。认下了。啊，走了，妈。好。宝贝，下次再来。啊。我在自驾游的路上认了一位干妈，你信吗？这个故事得从山西黄河边上的一个小山村说起。画面中，这位和蔼的女人是李家山村的一位村民，她为了自食其力，不拖累自己的子孙，所以自己在村里做导游，买家里的特产，挣点生活费。正是因为她这样的精神，才让我和她有了这段奇缘。我去，上房顶收费二十元，这也太现实了吧！这里，他们这边的房子啊，都是以前的房子啊。这个不是后建的，而且还真的有人在这里面住啊！我看到了，咱们到这边去，往这边看，就很漂亮。往上走，姑娘，往上走。你好，姐。你好。<笑>这个是你的那个挑子吗？这是我的道具。你的道具啊？那就是一叫发财蛋了，人家朋友们来了蛋，这个发财蛋开心蛋。单上单单走一走，朋友们喝在管酒是酒，钱袋吃喝管不用愁，镇子是管楼上楼。欢迎你们来，我是李家山的讲解员。哦，你是讲解员啊？嗯，带个讲解员给你们讲讲历史故事。讲历史故事。嗯，呃，可以。谢谢。其实，在遇到阿姐之前呢、啊，我的原目的地并不是李家山，而是另一个村子。由于在村里和村民的互动不太顺利，所以才换了一个村子。在此前，有人说视频是不是剧本，所以在这里打断你们一下，我们快速回顾一下遇到阿姐之前的故事。大哥，你们好。<笑>有人吗？主人家，主人家，奶奶你好。嗯，好的。反正能进屋来看看没？哎呀，你拉那个行够多了，不拉不能进来啊。哦，哦，好吧，好吧。你们晚上啥时候吃饭呢？这边。天黑吗？天黑哦。我晚上能上你家吃顿饭吗？嗯、我没人做，没人做饭。没人做饭啊？被各种拒绝后，我才来到了李家山，遇到了这位阿姐。对于脸皮薄的我，遇到这么多次拒绝后，心里还是受挫的。但是阿姐的出现，彻底改变了我对这里的看法。姐，你多少岁？我六十一，这是我姥姥留下的。六十一，那我叫你姐，合适吗？你叫我大妈呀，可以。不不不不，我叫你姐。可以姐。嗯，这个是从你爷爷辈儿留下来的。对。那得多少年了？三百多年了吗？啊，三百多年。嗯，这么久。哦，你看，这个你卖了吗？蛋蛋，不卖。不卖。发财蛋，舍不得。我我想买，你卖不卖？舍不得。舍不得。行，那你跟我讲一讲呗。嗯，来。是我们雷家山啊，是个展翅的凤凰山。它现在站的是凤凰的身体，两边是凤凰的翅膀，凤凰的右翅膀西彩子，凤凰的身体东彩子，凤凰的爪翅成家湾，一个展翅的凤凰山。我们雷家山原名不是雷家山，是成家湾，二都城。男人光着屁股。带上女人不方便，把女人连位在家属区，这是个家属区。然后陈家湾改为雷家山，是雷家山、凤凰山、东西财主寺合院、七两山到雷家山、皇后茶馆七两台。朋友们来了，关一关。人活着呀，无论富贵贫穷，最重要的还是心态。阿姐的热情，正是我需要学习的态度。哪怕只有一个游客，也会非常热诚的讲解；哪怕我只有一位粉丝朋友，我也应该认真的对待自己的工作。最近一段时间流量都很差，加上直播的遭遇，让我心态多少受到影响。但阿姐的出现，化解了心头所有的烦闷。你是不是很喜欢这个工作？呃，我也就是小时间吧，家庭条件不小，赚不到钱。现在长隆路有景区，我每天能赚到钱，当天只是一张，当能赚点钱。就是为多赚点钱，弄来豆腐不要打扰娃娃，娃娃们都是没识字，都是打工的。我多赚点钱以后发楼，啊，挺好，挺好，挺好，挺好。姐姐，你们家就住这个，就住这个村子里面吗？对，我们就是村子里的，我就是李家山的。我我可以去你家里面逛逛吗？哎，可以，我还欢迎你们在我家吃点饭吧。啊，龙家饭。龙家饭。嗯，呃，我这我还没张嘴呢，可以。可以，嗯、我一会儿一会儿去你家里面了。好的，那等你忙完了我再过去嘛，不耽误你工作。有多大卡？可以。好，嗯，好，好，嗯、<笑>可以可以。其他的游客过来了
我就不打扰姐姐工作了。我觉得她太热情了，太好说话了。突然一下子又让我找到自信，感觉她性格好好啊，真的，这个姐姐的性格太棒了。<笑>那个姐姐性格特别好，她是本地人。你们可以去找他表演，而且他价格很便宜，很实惠。他就在那个观景台上的。李家山是汽口古镇边上的一个传统村落，汽口是坐落在黄河边上、历史悠久的古镇。我原本以为商业化的景区，估计见不到淳朴的人。听着阿姐说的这些话，心里面莫名感动。干燥荒凉的黄土高坡上，竟然孕育着如此可爱的人。你忙完了没，姐？忙完了。忙完了。那我去你院儿里面看看呗，可以吗？我院子里放着大红枣，大红枣，到院子里我送你一包红枣，是凤凰山上的大红枣，走遍天下还都说好，<笑>这老好比个梁子草，既早餐又健保，手比南山还用不老。<笑>我还有三枣，是三枣四官模样的，这老年轻漂亮还有福的，酸酸甜甜就是爱，这老才让人爱。哎呀，那我们现在过去呗。可以吗？可以吗？嗯，那你忙完了，那咱们走呗。走啊，看看我们罗家饭，这个罗家饭，<笑>太谢谢你了，姐。我谢谢你们来断我的子孙。走吧，姐。走。哦，你就放在这个院里面啊。每天早上起来就来了。啊。早上起来我吃完饭给，给过九点来你就上班，下来以后不要打扰娃娃，叫娃娃暂且买个楼房，我看到人家买上楼房我就谢的。你这样的妈太好了。哎，娃娃没有上学，我就是亏欠娃娃这。啊，这是他们原来的学校，村里面的学校了。对，现在学校关门了，这地方靠钱吃饭赚不到钱，家长们把娃娃们带在城里上学，家长们城里打工。啊。为了娃娃们更上一层楼，好好学学。然后这地方，你看那个凤凰山，它现在站在这凤凰的肚子。上面那个腰垛子是凤凰的脑袋，平平安安过楼上楼，身体了，小鬼子是步步高。你看，一勾为戒，有时候是凤凰的一个右翅膀啊，也就是我家，房顶上有个电视锅，我家儿子没有好好读书，让我家小小好好读书，培养成一个大学生，我就心满意足，努力赚钱给儿子减轻负担，我让儿子好好培养他的。嗯，我儿子就是我的学子、啊，我就不要打扰娃娃，我在这边辛辛苦苦赚点钱。<笑>我在年轻的时候，我是个放羊的，娃娃们大了以后，我就放羊放不到了，我就勤快点地里捡山枣，赚着点小钱。那个时候我是雷家山导游带领人，我是第一个。我那个时候人家给我五块钱，我就不敢要。我给他们抓完以后卖点红枣，免费抓，买上一袋红枣，我都感到心满意足了。啊，这就是你家呀？对，这是我老公。你看他每天勤快，他就是每天捡枣。你好，你好，大哥。<笑>我们是贵州来的。贵州。贵州，对对对。哇，这个大红枣、嗯，我我能直接吃吗？免费吃，不上化肥，不打农药，你可以尝一尝。嗯，你随便捡好的吃。嗯嗯，好吃。好吃，嗯，好吃。我回去之后送你一包吃。一年要捡多少斤红枣啊？捡几千斤。几千斤啊？嗯，这红枣好吃。可以随便说，两个帅帅小伙子吃。好好好，嗯、你看，好吃好吃好吃。嗯、你你自己亲自做啊？不是，饭已经做好了，我就给你把架子放下。哦，好，可以可以可以可以。给你介绍一下我家，你看。哦，这是你家。我在年轻的时候放羊的。哇，这个谁拍的照片太好了。这黄泥呀，路上碰上贵人在我家吃过饭。你女儿。嗯，你看原来没有自来水，现在没有自来水了。啊、哦嗯。你看这是全家乡。这是全家福。嗯，你过来看看这，我四个宝宝。你四个孩子。嗯，这是两个儿子，两个闺女，老光娃。这四个宝宝小的时候，这是四个宝宝长大了，成家了。你看，这就是我们一个家庭。你看，谁也杀不得人都。现在我们也挺好了，原来那个时候穷，谁也杀不得儿，他偏偏乖乖杀不得儿。太好了，嗯，你看，嗯，哎呀，太喜欢你们家了。嗯哦、你看，这是冬天，冬天的时候，就是拿这个做个锅，做饭取暖、哦。你们一家人太幸福了、嗯。孩子过年回家吗？这过年时候来，平常他们时间上班。他们这个窑洞里面装饰的太温馨了、嗯，太喜欢这里了。<笑>我们在炕上吃饭是吧？嗯、就是。太有乐趣了，这样。姐，我想跟你合个影。可以。
，你老公一写可以吗？可以啊，咱们在外边去吧。可以可以，走。准备，三、二、一。小米粥，南瓜配上咸菜。老哥，给我给我两口饭。不会过来。啊、嗯，你别担心他们。你们中午在哪里吃的？中午啊。哦、嗯。我们在下面吃的面。嗯。以后我有机会就来你这里。晚上你吵嘞？你现在还上学吗？我上学。嗯。你多上学啊？现在上班了。我我都三十岁了。我看你还上什么劲？你们两个像上学的，像上学的呀。嗯。嗯。你这就给买买。我吃不下了，吃不下了。嗯。明天你把蛋早上弄上吃。嗯，好。嗯，你们两个都早上弄上吃。嗯，好。嗯。这棒面比他的棒面。嗯。吃的好撑呐、啊。<笑>这是家乡的饭好吃。哦，还是家的味道好。在外面吃吃不饱，不当当吃一点吃的你健健康康当当的。<笑>你们先慢慢吃去，我上去给你打印照片，我再下来，还可以打印照片。我车里边。我的意思是是怕不放心你了。我有灯，你放心吧。你慢慢走。好好，注意安全。好好好。哎呀，我这又对不起你的。没事没事没事。慢慢的，安全第一。哎，好好好。好大姐。来来来来，呀，这来，你看一下吧。哎呀，哎，你走嘛走嘛，进进进，好好好好，你看一下。呀，呀呀，你们好厉害呀！喜欢不？哎呀，喜欢。喜欢啊、哦！哎，喜欢。你喜欢就行，送给你了。哎呀，挺好。你是我的有缘人，是我的贵人。哎，谢谢。嗯。这个是咋付了？这个这个咋付了？就这样，你看。嗯。哦。啊。好厉害！<笑>他有的人说我拍的太，太土了。这厉害！我见了我你这是第一个厉害的。早知道这个相公，我过来时候我给我照一个了，我照一个。下次再来给你拍。好的。嗯。下次来要把女朋友带上，女朋友带上。你也把女朋友带上，我来看看你们女朋友。好<笑>、嗯。这个饼干也是需要你为路上吃的。中午这么这么多吃东西。嗯。那咱也走了。啊。我上次让你走了，把你留下吧。留一下，留下成了我干儿子的。<笑>我有这么好干儿子，我就羡慕。啊，你今年还多大了？我三十一。我我的四，老四也做三十二了。你把我的老老四也小，你就是我的干儿子。<笑>以后常来看看这个干娘。好好好好好，<笑>那我以后有机会再来嘛，<笑>好吧？我真的上得让你走了。舍不得让我走了。<笑><笑>不不拿了，不拿了，不拿了。我也没拿过你似的。不拿了，我以后再来嘛。今<笑>天开始就成我的干儿子。干儿子嘛。嗯。那我叫你什么？干妈。我叫你成妈妈。妈。<笑>好。好。那我就认下了啊。认下了。哦，苹果啊，嗯、苹果我有着呢。行、嗯。哎，谢谢谢谢。有这个我都看着我的干儿子了。嗯。嗯，我回来我告我儿子我闺女说，你们有个干弟弟了。<笑>那那我那我走了，哦，我走了。好，你你把干儿子说下，我都趟街了，不能去了。啊，好好好，再见。哦，走了，妈。好，宝贝，下次再来。啊，好。啊，干儿子，我的宝贝。我走了，好好好。注意安全啊。好好好。干儿子漂亮。别送了，我们走了哈，走了走了。慢点开肉肠啊。好好好好好好好好。好，别送了。嗯。这个天黑的，你们身体不方便，你回去吧哈。好。极具民族特色的建筑和满院的红枣，映射着黄土高坡上人们的热情和坚韧。奔腾不息的黄河，带来了希望；重峦叠嶂的大山，挡不住他们的热情。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。